。Hello， 大家好，我们是草妮妮和汉堡，今天为大家带来搞笑脑洞美漫《飞车未来》第六季第一集。这一集一定要看到最后，因为结果会让人意想不到。教授正在做实验，弗赖走了进来，可他怎么变成金毛狮王了？全身也被烫伤。教授气愤回答：“那又怎么样？你还不是好好的站在这里？”呃，我只是想知道为什么会变成这样。事情发生在几天前，经纪公司的小伙伴们被扎普这个渣男追着逃命，情况不容乐观。当弗赖和莉拉吻别时，他们陷入了一个巨大的虫洞。大家以为总算逃过了追击，但事实上情况变得更糟了。由于被扎普攻击，飞船发生坠毁，扎普也没有好到哪去。幸亏教授有安全罩，所以他只是受到一点轻微的脑震荡，但其他人就没有这么幸运了，因为教授只给他们的脑袋提供了安全罩，所以。啊为了让所有人都重获新生，教授拉下电闸，结果搞错了开关。好在最后大家都被放进了人体胚胎细胞机里。不一会儿，小伙伴们都重新活了过来，他们又能并肩作战了。但班德却出了点小状况，就算 Fly 给他做人工呼吸都不行。教授说是他的能量供应断线了。眼看班德就要领盒饭，教授拿出世界末日机器放进他的身体里，班德立马活蹦乱跳。末日机器为他提供了十亿瓦特的能量，那可是他适用能量的十倍。班德十分得意，觉得简。来个大便宜，但世上没有得来全不费功夫的好事。如果有，那往往都需要付出一定代价。由于末世机器能量太大，班德必须不停的跳舞，一直消耗他的能量。一旦他停下来，就算是静止一秒，也会发生爆炸，让这里的每一个人都领盒饭。听着不错，像是个盛大的派对一样。弗赖表示，既然是派对，那莉拉，今晚我能给你做一顿烛光晚餐吗？莉拉没有回答，因为她才从胚胎机里出来，而她与其他人不同，无论教授怎么用棍子戳她，她都没有一点反应。教教授遗憾地告诉弗莱，莉拉可能没救了。弗莱非常难过，我的挚爱都不在了，我怎么能独活呢？班德安慰他，时间终会带走一切，但爱是永恒的，你得向前看。也许你是对的，那可不，我班德也算是个有故事的机器人了。弗莱来到街上，看见一家机器人制作坊，他觉得是时候开始全新的生活了。说完就进去制作了一个独眼机器人，希望他能够转移自己对莉拉的思念。教授说，你这样没用，只会永远的活在思念的幻觉里，不如让我们来帮你。接着。赫米斯拿出安全磁带，这些磁带录下了星际快递的一切，包括洗澡声和上厕所的声音。那画面一定十分精彩。有了磁带，电脑轻松分析并提取了莉拉的个人档案，然后把莉拉的属性转移到机器人的身上。神奇的一幕发生了。大家挺住，紧急降落。虽然他跟莉拉一模一样，甚至还有莉拉的记忆，但弗莱总觉得他不是真正的莉拉。不仅他不相信，连莉拉曾经的宠物也不相信，最后连莉拉自己都不相信了。直到他看见真正的莉拉，他终于明白自己只是一个机器人。弗莱表示，不管你变成什么样，我都爱你。但是我是指他。等等，帮帮我。两人来到酒吧，莉拉说：“即使是机器人，我仍对你有感觉。这感觉是真的吗？我想我需要时间想清楚。所以在此之。”之前我们只是做朋友吧 ，Fly 赞同。第二天，教授决定最后一次尝试拯救莉拉，毕竟希望应该常在。众人欢呼，但别抱太大的希望。这次教授没用高科技，而是快醒醒，快醒醒，快醒醒，快醒醒！看来教授也无能为力，恐怕传统药物已经失效了。Fly 不相信，冲上前去，拿起棍子对着莉拉一阵暴打。机器人莉拉表示没用的，你还是放弃吧。大家不得不接受这个事实，为莉拉举行葬礼。纪念卡片上说，莉拉的身体会被独眼怪吞噬。弗莱对着莉拉最后一吻，突然独眼怪来了，所有人害怕的后退。班德却还在跳舞。艾米说：“克制住，没看见我们都在酝酿情绪吗？你以为我想跳？我早就厌烦了。但是不跳，你们都得像莉拉一样。”班德不仅跳舞，还喷出一团火焰。火焰让莉拉醒了过来，本想好好睡个觉，却还是没逃过班德的碎嘴。看见莉拉醒来，众人惊得呆在原地。班德也忘记跳舞。末世机器开始发光发热，幸好教授及时提醒，班德再次扭动身体。好吧，莉拉醒了，一切如我所料。当大家沉浸在这巨大的喜悦中时，弗赖却在一旁和机器莉拉甜蜜。莉拉还没来得及问怎么回事，众人就慌忙逃跑，因为独眼怪来了。这一次可容不下两个船长的屁股。
回到公司，李娜质问弗莱，弗莱解释：“别伤心，他一点也不像你，但好像没什么用。”李娜抱头离开，她觉得这简直太怪异了。弗莱只好举头望明月，低头思李娜。他想要出去散散步，班德表示：“要是我没有这么多能量就好了，我也想停下来好好散散步。”哎，每个人都有不同的烦恼。弗莱爱丽拉，但他也爱机器丽拉，因为他身上有很多丽拉的影子。他觉得丽拉也是爱他的，但好像错了，又错了，你是对的。丽拉，原来丽拉根本没有离开。她听了弗莱的话，她终于明白，如果换成是自己，她也会这么做。只要机器丽拉没她这样爱吃醋，说曹操到，曹操就到了。机器丽拉来势汹汹，一脚就踢倒了丽拉。但丽拉也不是软柿子，二人为了弗莱大打出手。不知弗莱是该高兴还是难过。艾米递给弗莱一把枪，但他怎么知道谁是人，谁是机器人？这都看不出来，真是个白痴！居然敢骂我！既然这样，我对谁都不开枪，对自己开枪行了吧？结果弗莱意外发现自己也是一个机器人，这是怎么回事？是呢，原来事情的真相是这样，在他们逃命的那天，飞船坠毁的最后时刻，弗莱为了救丽拉而付出惨痛的代价。教授也想救他，但他就像一团面泥一样沉底了。所以不是弗莱造了一个丽拉复制体，而是丽拉造了一个弗莱复制体。为了重现弗莱柔软的肚子，他的身体里塞满了铜丝，这造成他俩在接吻时，强电流让丽拉领了盒饭，他们的短期记忆也随之消失。因此开头才会出现变成金毛狮王的弗莱。教授只好让丽拉和其他骨架挂在一起，然后去研究人体细胞。的最后一只世纪，本以为丽拉再也见不到以前的弗莱了，结果真正的弗莱已经从细胞机里出来。现在算是个什么情况？机器丽拉爱机器弗莱，机器弗莱爱所有丽拉。既然彼此相爱，不如撕掉这副皮囊，愉快的去爱。我们会回来的，为了梦想。剩下真正的弗莱和丽拉，弗莱正准备来段深情告白，班德却要与大家同归于尽，还不等他爆炸，独眼怪又来了。他只吃独眼的人，所以丽拉很危险。但班德也因为末世机器也变成了独眼，因此独眼怪吃了他，却没想到。上帝，到底什么才能干掉我？班德也因此消耗了多余的能量，他再也不用一直跳舞了。大家终于都恢复正常。虽然弗莱平时畏畏缩缩、胆小怕事，但在最危险的时候，他还是选择了救丽拉。爱情不是什么好东西，不然怎么会有人把它看得比生命还重要？但爱情也是个难得的好东西，只要遇到对的人，每天就像是在过情人节，情不知所起，却早已一往情深。美好的爱情可以化茧成蝶，而痛苦的爱情只能作茧自缚。记住，相爱永远是两个人的事情，别一。一个人自作多情，在爱情里，两厢情愿才属最浪漫。好了，本期视频就到这里了，喜欢的朋友别忘点赞、评论、加转发。我是曹妮，咱们下次再见，拜拜。